నమస్తే వెల్కమ్ టు లోకల్ కిచెన్ మీరు ఎంతగానో ఎదురు చూసే మీ లోకల్ కిచెన్ ఈ రోజు సంక్రాంతి స్పెషల్స్ అండ్ తెలంగాణ స్పెషల్స్ తో రెడీగా ఉంది మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెంటనే వెళ్ళేసి మరి ఈ స్పెషల్స్ ఏంటో టేస్ట్ చేసేసి బాగా ఎంజాయ్ చేద్దాం అండ్ ముందుగా లోకల్ టీవీ వాళ్ళందరికీ మన ప్రేక్షకులకు అందరికీ కూడా సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు మరి మనకి ఎలాంటి వంటకాలు చూపిస్తారో చూద్దాం కమ్ సో మరి ఇక్కడ నలుగురు పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారండి మరి మన ఫస్ట్ పార్టిసిపెంట్ ఎవరో తను ఏ వంటకాన్ని చూపించబోతున్నారో చూద్దాం కమ్ హాయ్ అండి హాయ్ మీ పేరు నా పేరు శైలజ అండి మా వారండి మా అమ్మాయి హాయ్ సోని బాగున్నాడండి తను స్టేట్స్ లో ఉంటున్నాడు నేను సంక్రాంతి స్పెషల్ చక్కెర పొంగల్ చక్కెర పొంగల్ చక్కెర పొంగల్ స్వీట్ ఐటమ్ మరి చూద్దామండి ఓకే మరి మన సెకండ్ పార్టిసిపెంట్ ఎవరు పర్చేస్ చేసుకుందాము కమా సునీత మా వారండి మా పెద్ద అమ్మాయి హాయ్ మా చిన్న అమ్మాయి హాయ్ మా బాబు హాయ్ ఓకే హలో సో మీరే వంటకం చూపించబోతున్నారు నేను మడుగులు చూపిస్తున్నాను మడుగులు ఓకే మడుగులు హాట్ ఐటమ్ చూద్దాం ఓకే మన థర్డ్ పార్టిసిపెంట్ రేణుక గారు ఏ వంటకం చూపించబోతున్నారు అడిగి తెలుసుకుందాం హాయ్ అండి హాయ్ అండి మీరే వంటకం చూపించబోతున్నారు సంక్రాంతి స్పెషల్ ఆర్సెల్ చేస్తు ఓకే ఇది కూడా స్వీట్ ఐటమ్ సంక్రాంతి స్పెషల్ మరి ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం మరి మన ఫోర్త్ పార్టిసిపెంట్ రెడీగా ఉన్నారు మరి తను పేరేంటో తన వంటకం ఏంటో కూడా చూద్దాం హాయ్ అండి హాయ్ అండి మీ పేరు సరోజ అండి రౌలిక రౌలిక ఓకే మీరే వంటకం చూపిస్తుంది చక్లాలు చక్లాలు సంక్రాంతి వచ్చిందే తుమ్మెదా ఓకే శైలజ గారు మనకి చక్కెర పొంగల్ చూపించబోతున్నారు మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో అడిగి తెలుసుకుందాం శైలజ గారు దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్తారు చక్కెర పొంగలికి కావాల్సిన పదార్థాలు అండి ఫస్ట్ మనం పెసరపప్పు బియ్యం పెసరపప్పు హాఫ్ కప్పు తీసుకుంటే బియ్యం వన్ కప్ తీసుకోవచ్చు సరిపోతుంది తర్వాత ఇలాచి పౌడర్ షుగర్ దీనికి ఇది ఎంత తీసుకుంటామో పప్పు బియ్యం కలిపి దాని అంతా షుగర్ తీసుకోవాలి తర్వాత నెయ్యి కాజు కిస్మిస్ ఇవి ఇక మనకు ఎంత తింటే అంత దానికి కొలత ఏం లేదు తర్వాత మిల్క్ అనమాట మిల్క్ కూడా ఒక టూ కప్స్ వన్ కప్ తీసుకోవచ్చు మనకు సంక్రాంతి రోజు ఈ చక్కెర పొంగల్ ని సూర్యదేవునికి నైవేద్యంగా పెట్టి మనం తీసుకుంటామండి ఓకే రేణుకా గారు మనకి అరిసెలు చేసి చూపించబోతున్నారు మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో అడిగి తెలుసుకుందాం రేణుకా గారు అరిసెలకు కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్పండి అరిసెలకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఒక రోజు బియ్యం ముందు రోజు నానబెట్టుకోవాలి పిండి పట్టించుకోవాలి పిండి పట్టుకుని రెడీ ఉంచుకోవాలంటే ఒక కప్పు రెండు కప్పుల బియ్యానికి ఒక కప్పు బెల్లం ఇలాచి పౌడర్ ఆయిల్ ఓకే సరోజ గారు మనకి చక్లాలు చేసి చూపించబోతున్నారు మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో అడిగి తెలుసుకుందాం సరోజ గారు చక్లాలకు కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్పండి బియ్య పిండి అండి ఒక మూడు గంటలు నానబెట్టి పట్టించుకోవాలి నువ్వులు పాల్టు సునీత గారు మనకి మడుగులు చేసి చూపించబోతున్నారు మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో కూడా అడిగి తెలుసుకుందాం సునీత గారు మడుగులకు కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్పండి కారము నువ్వులు కొంచెం గరం మసాలా కొంచెం పోమా మరి దాని తయారీ విధానం చూద్దామా చూద్దాం చేయబోయే ఐటమ్స్ దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అడిగి తెలుసుకున్నాం కదా మరి మనం వంట స్టార్ట్ చేసేద్దామా చేద్దామా అండి ఓకే తర్వాత పెట్టుకొని దాంట్లో కొంచెం నెయ్యి వేసుకోవాలండి ఇది కాజు కిస్మిస్ గోలించుకోవడానికి కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని ఇది వేడైన తర్వాత దీంట్లో కొంచెం కాజు కాజు వన్ కప్ అండి ఇక మనకి ఇష్టం ఉన్నంత అండి కావాలని బట్టి అండి కాజు తర్వాత ఈ కిస్మిస్ రెండు దీంట్లో వేసుకొని గోలించుకోవాలండి ముఖ్యంగా రైతులు పంటలు ఇంటికి వచ్చిన సందర్భంగా రైతులు ఈ పండుగను చాలా ఘనంగా జరుపుకుంటారు అందరం చేసుకుంటాం కానీ వాళ్ళకి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ముఖ్యమైన పండుగ గోల్పోయాయండి మనం చిన్న బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం తీసేసుకొని మిగిలిన నేతిలో మనం ఇంతకు ముందు కడిగి పెట్టుకున్నాం కదండి పెసరపప్పు బియ్యము అవి రెండు వేసేసుకొని కొంచెంసేపు గోలించుకొని ఇవి వేసేసుకోవాలండి ఇంతకు ముందు మనం కడిగి పెట్టుకున్న బియ్యం పెసరపప్పు నానబెట్టుకున్నారు ఒకటి కడిగి పెట్టేసాడు కడిగి పెట్టాము దీంట్లో మనం పాలు వేసుకోవాలండి ముందుగా కాగబెట్టుకునేమి పచ్చిపాలు తీసుకోవచ్చు అండి ముందుగా కాగబెట్టుకున్న పాలు పోసేసుకోవాలి పచ్చిపాలు అయినా కూడా నో ప్రాబ్లం అండి దాంట్లో ఉడుకుతాయి కదా 
కొన్ని వాటర్ వస్తాను దీని మీద ఇప్పుడు మూత పెట్టేసుకోవాలి బియ్యం ఉడికిపోతుందండి మూడు నాలుగు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత తీసేసుకుంటే అయిపోతుందండి అన్నం తింటే మెత్తగైనా కూడా పర్వాలేదండి బాగుంటుంది ఒక బోల్ పెట్టుకోండి ఒక రెండు కప్పుల బియ్యం పిండికి ఒక కప్పు బెల్లం అండి రెండు కప్పుల బియ్యం పిండికి ఒక కప్పు బెల్లం బెల్లం ఇందులో వాటర్ పోసేసుకొని బెల్లం వేసిన తర్వాత వాటర్ పోసుకొని ఇది పాకు వచ్చేంత వరకు చూసుకోవాలి వాటర్ ఎంత తీసుకోవాలండి వాటర్ కొంచెం బెల్లం తడిసేంత వరకు తడిసేంత వరకు పాకం దగ్గరకు వచ్చేలా చేసుకోవాలా అండి పాకం ఇట్లా మనము ఒక బోల్కి కొడితే గట్టిగా సౌండ్ రావాలండి అంత వరకు చేసుకోవాలి మనం నెక్స్ట్ పాకం అయ్యాక పాకం అయిన తర్వాత పిండి పోసి బాగా కలిపేసుకొని ఉండలు తీసుకొని వేయించుకోవాలండి ముందుగా పిండి తీసుకోవాలండి పిండి రెండు కప్ మూడు కప్పుల పిండికి ఒక కప్పు నువ్వు ఏ పిండి అది బియ్య పిండి మూడు కప్పుల పిండికి ఒక కప్పు నువ్వు ఒక కప్పు నువ్వులు ఓమా సర్పల మెత్తగా ముద్దలా చేసుకోవాలండి వాటర్ ఎక్కువ కలిపోతుంది కలిపి చేయడానికి రాదు ఇది ఒక క్లాత్ తీసుకొని క్లాత్ మీద చుట్టాలండి ఓకే మెత్తగా కలిపేసుకొని సంక్రాంతి పండుగ అంటే ఈ ఐటెం కంపల్సరీ చేసుకుంటారు కదండి పండుగ ఎన్ని రోజులు ఉందనంగా మీరు ప్రిపేర్ చేసేస్తారు ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ ఇలా పండుగకే స్పెషల్స్ ఇలా చేస్తూ ఉంటారా వంటలు లేకపోతే ఖాళీ టైంలో కూడా ఏమైనా వెరైటీగా ట్రై చేస్తూ ఉంటారు కంపల్సరీ సంక్రాంతి ఎంతసేపటి తీసుకోవచ్చండి ఇవి వన్ అవర్ వన్ అవర్ వన్ అవర్ పడుతుందండి ఒక పెద్ద కప్పు శనగపిండి తీసుకో శనగపిండి శనగపిండి ఒక టూ స్పూన్స్ నువ్వులు వేసుకుందామండి ఓకే రుచికి సరిపడేంత కారం కూడా కొంతమంది కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటారు కొంతమంది టేస్ట్ టేస్ట్ వాళ్ళండి మనం టూ స్పూన్స్ వేసుకుందామండి ఒక స్పూన్ గరం మసాలా గరం మసాలా వన్ స్పూన్ వన్ స్పూన్ అండి కొంచెం ఓమా అండి ఇది కొంచెం ఎవరికైనా హెల్త్ బాగుంటుందని కొంచెం అట్లా వేసుకుంటాం మళ్ళీ సాల్ట్ కూడా ఇది రుచికి సరిపడంత వేసుకున్నామండి దీన్ని ముద్దలాగా వాటర్ పోసుకుంటూ ముద్దలాగా చేయాలండి అంత కలిపిన తర్వాత వాటర్ మిక్స్ చేసి ముద్దలా చేసుకోవాలి కప్పు శనగపిండిలో ఒక పెద్ద కప్పు శనగపిండి కారం టూ స్పూన్స్ కారం గరం మసాలా ఓమా ఉప్పు అండి రుచికి సరిపడంత ఉప్పు ఇది ముద్దలా కలిపేసుకున్నాక ఏం చేయాలండి అది మన మడుగుల పావులు ఉంటాయి కదండి ఆ పావులలో దీన్ని ముద్దను అలా పెట్టుకొని మనం ప్రెస్ చేసుకోవాలండి మడుగులు ప్రెస్ చేసుకోవాలి సంక్రాంతి స్పెషల్ వంటకాలు ప్రిపేర్ అయ్యేలోపు మరి మనం లోకల్ కిచెన్ లో ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం టేక్ బ్రేక్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ రెన్క గారు మీ వంట ఎంత వరకు వచ్చిందండి పాకు వచ్చేసిందండి ఇప్పుడు ఇందులో పిండి పోసేసి కలుపుకొని మనం ఉండలాగా వేసుకొని వేయించుకోవాలండి పాకం ఎక్కడ దగ్గరికి రావాలా మెత్తగా గట్టిగా రావాలండి పాకు ఇట్లా బౌల్కి వేస్తే మనకు గట్టి పాకు రావాలండి వచ్చిన తర్వాత పిండి పోసి కలిపేసుకొని ఒక ముక్కు ఎన్ని కప్స్ వేసారు పిండి రెండు కప్పుల పిండికి ఒక కప్పు బెల్లం అండి రెండు కప్పుల పిండికి ఒక కప్పు బెల్లం బెల్లం అండి ఇందులో ఇలాచీ పౌడర్ కూడా వేసుకోవాలండి ఈ పిండి పోసిన తర్వాత కలిపేసుకొని ఇలాచీ పౌడర్ వేసుకోవాలండి మనం వేసి కలిపేసిన తర్వాత ఒక కడాయిలో ఆయిల్ వేసుకొని మనం వేయించుకోవాలండి ఉండలాగా వేసుకొని చిన్న పూరి ఆయిల్ వేడయ్యాక నెక్స్ట్ ఏంటండి 
ఇవి ఉండల్లాగా చేసుకొని మనం పూరిలాగా ప్రెస్ చేసుకోవాలండి తెల్లారేక ఉండల్గా చేసుకొని పూరిలాగా ప్రెస్ చేసుకొని వేయించుకోవాలండి మనం సో రేణుక గారు దీంట్లో ఇప్పుడు ఏమేమి ఐటమ్స్ కలిసాయి రెండు కప్పుల బెల్ బియ్యం పిండికి ఒక కప్పు బెల్లం వేసుకొని మనం పాకు పట్టుకున్నామండి పాకులో పాకు గట్టిగా వచ్చిన తర్వాత పిండి పోసి కలిపేసుకొని చల్లారని ఇవ్వాలండి చల్లారిన తర్వాత అరసలు చేసుకోవచ్చు చిటికెడు ఇలాచి పౌడర్ కూడా పౌడర్ వేసుకొని మనం కొంచెం చల్లారి పడ్డ తర్వాత ఇందులో కడాయిలో ఆయిల్ వేసుకొని వేడైన తర్వాత ఇది ప్రెస్ చేసి అందులో వేసుకుంటే అరసలు రెడీ అయిపోయింది కడాయి పెట్టేసుకొని మునిగిపోయి తేలడానికి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకోవాలండి నూనె వేగిందులో చూసి ఆయిల్ వేయడాక కడాయి వేసుకోండి ఇందులో ఆయిల్ పోసేసుకోవాలండి ఎంత ఆయిల్ వేసుకుంటారండి ఆయిల్ ఎక్కువ ఎక్కువ మునిగి ఎంత వరకు ఆరిపోయాయండి ఇంకా టైం పడుతుందా ఆరిపోయాయి శైలజ గారు మీ వంట ఎంత వరకు వచ్చిందండి నాది సగం వరకు వచ్చిందండి మూడు వీల్స్ వచ్చాయి మూడు వీల్స్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఇది తీసేసుకోవాలి తీసుకున్న తర్వాత అయిపోయిందండి మూడు వీజిల్స్ కి మనకి ఉడికిపోయింది ఉడికిపోతుందండి చూడండి చక్కగా ఉడికిపోయింది మనం ఇది వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ అయింది కదండి వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ షుగర్ తీసుకుని వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ కి వన్ అండ్ హాఫ్ షుగర్ తీసుకుని ఈ షుగర్ ను దీంట్లో వేసేసి కలిపేయాలి మొత్తం ఇలా కలిపేసుకోవాలి చక్కెర కరిగిపోతుందండి కొంచెం సిమ్ మీద పెట్టుకొని కలిపేసుకోవాలి ఇంకా వాటర్ దీనికి ఏం అవసరం లేదండి ఫస్ట్ అన్నం ఉడకడానికి కదండి వాటరు పాలల్లో చక్కగా ఉడికిపోయింది అన్నం కేవలం ఈ చక్కెర కరగడానికేనండి ఇంక ఇది మొత్తం చక్కెర దీంట్లో కరిగిపోయిన తర్వాత ఈ మిగిలిన నెయ్యి ఉంది కదండి ఈ నెయ్యి మొత్తం దీంట్లో వేసేసుకోవాలి వేసేసుకొని ఇది కొంచెం దగ్గరికి అయిన తర్వాత దించేసుకొని ఇలాచి పౌడరు కాజు కిస్మిస్ తో డెకరేట్ చేసుకుంటే వేడి వేడి తీయ తీయటి కమ్మకమ్మ అని చక్కెర పొంగలి రెడీ మనం సూర్య భగవాన్కి నైవేద్యంగా పెట్టి తీసుకుందాం వాడుగు పావులు వచ్చుకుని ఇది మిషన్ అండి దీన్ని కొంచెం ముద్దగా ఇట్లా గట్టిగా మంచి ఎంత ఇట్లా లా ఇంత బాగా పిసుకుతా ఉంటే ఇట్లా మంచిగా చేస్తా అంతా మెత్తగా వస్తాయండి ఇది కూడా పిండి కలిపి పెట్టేసుకుంటే త్వరగా అయిపోతుంది కలిపి అప్పటిదప్పుడు చేసేసుకుంటాం ఎక్కువ దీన్ని కలిపి పెట్టి చాలాసేపు ఉండడం అట్లాంటిది ఏం చేయకుండా ఇప్పుడు లోకల్ కిచెన్ లో ఒక చిన్న బ్రేక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఆఫ్టర్ ది షార్ట్ బ్రేక్ ఓకే ఆయిల్ గా అయిపోయింది ఆయిల్ కూడా వేడి అయిందండి ఇంకా వేసేస్తున్నాను అదేసరికి ఇంకొకటి ప్రెస్ చేసుకుంటాను సరజ గారు ఆయిల్ కాకపోయిందా అండి వేసుకోవడమేనండి ఇలా ఎన్నైనా వేసుకోవచ్చా మరి దేనికి లిమిట్ ఉంటుందా ఎన్నైనా వేసుకోవచ్చు అంటే అలా తుక్కోకుండా మళ్ళీ విరగకుండా వచ్చేస్తాయి మంచిగా మనకి కాకపోతే ఆరడమే ఆరడం ఎక్కువ సేపు ఆరిపోతే ఎన్నైనా వేసుకోవచ్చు ఆ సౌండ్ అయిపోయేంత వరకు అదే హింట్ అన్నట్టు మనకు తెలిసిపోతుంది అయిపోయాయి అవి కాలిపోయాయి అనేసి తెలుస్తుంది ఆయిల్ వేడెక్కిపోయిందా వేడైందండి ఇది ఎంత సైజ్ లో చేసుకోవచ్చు అంటారు మన ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇష్టం వచ్చినా ఇందులో కొన్ని నువ్వులు యాడ్ చేసుకుంటే కూడా చాలా బాగుంటుంది అండి నువ్వులు యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది రుచికి బాగా ఉంటుంది మన సంక్రాంతికి చేసుకునేది ప్రతి సంవత్సరానికి ఒక సంక్రాంతి వస్తుంది కదండి సంక్రాంతికే చేసుకుంటారండి అసలు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు చేసుకోరండి ఎక్కువ
బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఉంచుకోవాలి వేయించుకోవాలండి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోండి తర్వాత దీని మీద గసాలు కూడా మనం డెకరేట్ చేసుకోవడానికి వేసుకోవడం చాలా బాగుంటుంది ఇట్లా వచ్చిన తర్వాత మనము ఇట్లా ఆయిల్ ప్రెస్ చేసుకోవాలండి ఓకే ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ ఏదైనా ఉంటే కూడా మనం ప్రెస్ చేసుకోవాలండి ప్రెస్ చేసుకుని పెడితే ఆయిల్ అని మొత్తం వెళ్తుందండి బయటకు వస్తుంది సో మరి నేను ఒక చిన్న చేస్తాను చూద్దాం ఓకే వాళ్ళ ఐటమ్స్ అన్ని తయారైపోయాయండి మరి వాళ్ళు దాన్ని ఎలా డెకరేట్ చేస్తారో చూద్దాం సో ఈరోజు మనకి పండగ సందర్భంగా చెక్కిలాలు అండ్ అరిసెలు మడుగులు చక్కెర పొంగలి రెడీగా ఉన్నాయి మరి ఎవరు బాగా చేశారు అనేది మనం టేస్ట్ చేసి చెప్దాం సో మరి ఫస్ట్ ఐటమ్ మన శైలజ గారు చేసి చూపించిన చక్కెర పొంగలి టేస్ట్ చేసి చూద్దాం నిజంగానే ఎమి ఎమి ఉంది చాలా బాగుంది సుంత గారు చేసి చూపించిన మడుగులు చూద్దాం కర్రకర్రలు ఆడుతూ చాలా బాగున్నాయండి చాలా బాగా చేశారు మరి మన సరోజ గారు చేసి చూపించిన చెక్కిలాలు టేస్ట్ చూద్దాం నార్మల్ గా మనం తీసుకునే కంటే కూడా ఇలా చట్నీతో తీసుకుంటే చాలా టేస్ట్ గా ఉన్నాయండి రేణుకా గారు చేసి చూపించిన అరిసెలు కూడా టేస్ట్ చాలా టేస్ట్ గా ఉన్నాయండి చాలా సంక్రాంతి స్పెషల్ అన్నట్టు సంక్రాంతి స్పెషల్స్ అన్ని సంక్రాంతి స్పెషల్స్ చాలా బాగున్నాయి అండ్ స్వీట్ ఐటమ్ కదా చాలా బాగుంది నాకు బాగా నచ్చింది సో అన్ని ఐటమ్స్ చాలా బాగున్నాయి రియల్ గా చెప్పాలి అంటే మరి నాకంటూ ఒక్క ఐటమ్ బాగా నచ్చింది మరి ఎవరికి ఇద్దాము గిఫ్ట్ చూద్దాం సో మీక శైలజ గారు సునీత గారు కంగ్రాచులేషన్స్ సరోజ గారు కంగ్రాచులేషన్ సో అందరూ ఫుల్ ఖుషిగా ఉన్నారు కదండి అండ్ మరి మరికొత్త వంటకాలతో మరిన్ని వంటకాలతో అండ్ మళ్ళీ స్పెషల్ వంటకాలతో మీ ముందు ఉంటాను అండ్ టెన్ కీప్ స్మైలింగ్ ఎంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి లోకల్ టీవీ నా ఊరు నా టీవీ సాధారణ వంట నూనె కాదు సాటి లేని వంట నూనె